Hola, bonita, bienvenidos a Blog. Si estamos en un nuevo vídeo, esta vez os he traído a Benalmádena. Eh, ya vinimos hace dos años aquí, pero nos gustó mucho y bueno, pues el, el tema del veraneo no lo habíamos probado como playa y nos está gustando un montón y yo la parada obligatoria era venir aquí a la estupa porque me gustó mucho, me pareció súper interesante. Espero que os guste mucho este vídeo, lo que pasa que va a ser un poquito diferente porque no va a haber tanta variedad como estáis acostumbrados a ver de ir a un sitio a otro y a otro porque estoy de ocho meses, pregnant. Os voy a enseñar un poquito del complejo del apartamento, la sección en la que nos hemos alojado, que va a ser esta de aquí. Nos han puesto en planta baja porque como estoy embarazada, pues lo solicitamos y la verdad es que nos han hecho mucho caso y nos han puesto para no tener que subir eh, escalones. Bueno, este es el cuarto de baño, que como veis está bastante completo. Y encima otro plus que es ducha, para no tener que hacer yo esfuerzos con esta barriguita. Este es el armario que tiene tabla de plancha y plancha, ya hemos colocado todas nuestras cositas. Y esta parte de aquí, que tiene también todas nuestras cosas, con unos cajones, la caja fuerte y demás. Y luego por aquí es como una salita de estar, en la que hay un sofá, una mesita... Otra mesa allí al fondo, la verdad es que es bastante amplio. Nosotros estamos siempre acostumbrados a, a alojarnos en hoteles. De hecho, en apartamentos, salvo con amigos, no hemos ido nunca. Y, y claro, nos parece muy grande la habitación y todo. Pero porque tiene cocina, que ahí está Luis dándole todo. Joder. Con sus calcetines al estilo guiri. Que está haciendo la comidita. Probando a encender la... la vitro. Y nada, pues esta es la habitación. Os enseño también la terracita. Y bueno, pues desde ahí ya podemos ver allí al fondo el mar. Masterchef Luis. Oh, sí. Nuestra nueva normalidad. Como tengo diabetes gestacional, pues prohibido comer fuera. El guacamole obviamente no es para mí. Las aceitunas tampoco. Yo tengo mis juditas verdes. Luis hoy se ha unido al carro también. Y los filetes de pollo a la plancha, ¿qué os parece el Más menú? Más sencillo para toda la familia. Hostia, pilotes. ¿Qué ha pasado, Ero? Se han metido España. No, no. Que en la Eurocopa, pues tenemos muchas veces que vamos a sitios cuando hay Eurocopa, que sí, la otra vez nos pasó venido. Siempre de fútbol. O ellos que no lo siguen mucho. La verdad, porque yo se fue Villa y ya se acabó. <risa> Me ha encantado el referente que sea Villa, no cualquiera otro. Ese. Estamos en el castillo del Bilbil, que buah, estamos al lado del apartamento, está al lado enfrente, vaya. O sea que estamos súper cerca. Este era un castillo que se, se mandó construir por una familia en 1930, que se le antojó que quería una casa de verano con estilo exótico y dijeron, pues venga, como tenemos pasta, pues la, que nos la hagan. Luego fue pasando a manos de un belga también y total, que en 1980 el ayuntamiento la adquiere y a día de hoy, pues es oficina de turismo, aunque también hacen diferentes cosas, como por ejemplo exposiciones, conciertos, incluso celebran bodas. Toma ya. Joder, es que aquí una boda sería ideal, ¿eh? El pase de modelo de las embarazadas, porque ahora, pues... Este verano me ha tocado estar embarazadísima. Tengo un tripón ya que he visto así de perfil impresiona. El manek en pis. Es que veníamos así a lo lejos y le digo, bueno, ¿esto qué es? El manek en pis. Y dice, sí, sí. Y ya me acerco y digo, perdón, ¿qué pinta aquí? Esto ya es una señal para que editemos Bruselas de una santa vez. Mi chiqui. <risa> Siempre pro sombra él. En mi espacio natural. De secano. No le va. Por favor, bebé. No salgas a tu padre, ¿vale? Tú a tu madre, que tienes que ser Misty. Estoy haciendo ejercicios de preparación al parto. Que me enseñaron en la natación para embarazar. Pues se me ha puesto la jipa picuda, ¿eh? Mira. De leer Prensa del Corazón 
a estar con la revista de MDB y yo. Nuestro menú poco variado, pero que sea saludable para el tema de la diabetes. Y ahí tengo mi glucómetro con mis cositas para apuntarlo, porque aunque estemos en la playa, hay que seguir cuidándose. Este vídeo va a ser un poco extraño en mi canal porque normalmente nos vamos de vacaciones y hacemos muchísimas cosas, aparte de disfrutar de la playa, de la piscina y demás, pero nos mola mucho el rollo de, de coger e ir a investigar sitios, eh, siempre buscamos un lugar en el que poder hacer más variedad de cosas, de hecho si estáis viendo recientemente vídeos de mi canal sabéis que cuando nosotros nos vamos de viaje hacemos multitud de cosas, pero este claro con mi barrigonchi pues se hace difícil hacer ciertas cosas, de hecho estamos aquí en Benalmádena pero no nos vamos a mover a ningún pueblo de alrededor, aunque me encantaría ir a Figiliana, me encantaría ir a un montón de sitios, pero al final no lo veo tanto porque no me muevo igual. De hecho es que estoy de ocho meses y pico y entonces ya estoy cansada. Lo único, pues os intentaré transmitir desde aquí, pues todo lo que yo pueda enseñaros de aquí de lo que es Benalmádena en sí. Tampoco os voy a enseñar gastronomía ni nada de eso, porque como tengo diabetes gestacional, pues lo estamos haciendo todo en el apartamento, pero bueno, espero que os guste aún así el vídeo. Ya te digo, ya me cuesta hasta andar. La verdad, que está bien hecho, ¿eh? Me flipa lo del tema del color porque en otras playas hemos visto estas cosas, pero no los colores. Sí, está bien. Bueno, ¿y qué tal bien el descanso ahora en la última etapa? A mí personalmente muy bien. También tengo que reconocer que la parte final del embarazo la estoy llevando muy bien porque no he cogido casi peso por el tema de la diabetes porque lo llevo todo súper controlado entonces también me encuentro mucho más ágil aunque me canso mucho pero es verdad que, que lo llevo bien que no estoy torpe ni nada de eso yo tenía mucho miedo de venirme de vacaciones de hecho nos hemos traído la bolsa de maternidad y la bolsa del bebé por si acaso pero hablé con todas las ginecólogas que me atienden, con la matrona y demás y me lo han aconsejado totalmente, así que yo sigo sus recomendaciones e incluso me puedo bañar en la piscina, me he podido bañar en el mar, o sea que realmente en ese sentido bastante contenta porque me han tranquilizado mucho, la verdad, siempre con mucha precaución, por ejemplo en el mar, pues me he metido solamente hasta la parte de la barriga porque me da miedo por si me tira una ola o algo así, pero en la piscina es que hago ejercicios además y súper bien, o sea, me vienen genial. Y que los paseitos no nos los quita nadie. Bueno, no, claro, el tema de la diabetes hay que seguir haciéndolo sí o sí. O sea, la comida, pues eso, asquerosita y los paseos. Pero bueno, los paseos aquí se hacen bien porque además este paseo es muy largo. Tienen también chiringuitos y tal que al final pues te vas fijando en las trenzas que hacen, en no sé qué, en no sé cuánto, al final están muy entretenidas. ¿Cómo está el distanciamiento social? Aquí muy, muy curioso. El metro y medio va a ser que no, ¿no? Ni metro y medio ni un metro. Mascarilla. Total. Hoy sí. Estamos en la zona del puerto de Vela Almadena. Hay un centro comercial y luego hay un montón de tiendas muy chulas que nos recuerdan un poco a cuando estuvimos en Marbella, pero diferente, pero vamos, que es muy del rollo de ese. Hemos visto que hay mogollón de restaurantes chulos en esta zona. De hecho, ahí tenemos un mexicano y es que me estoy muriendo de ganas por, por comerme algo ahí. No puede ser. Tenemos que volver al año que viene y hacer todo lo que este año no estamos haciendo. Vamos a dar tres vueltas a la estupa, 
porque nos han comentado que para atraer los buenos pensamientos, las buenas energías, eliminar el karma negativo y demás, hay que dar vueltas a la estupa en el sentido del reloj. Normalmente se dan tres, pero hasta siete veces. Incluso nos han explicado que hay gente en el Himalaya que está todo el día dando vueltas. Pobrecillos, madre mía. Cuando vinimos hace dos años, en noviembre del 2019, todavía no existía la pandemia. Hice un deseo personal y se me ha cumplido. Entonces espero que el siguiente que he pedido también se me cumpla. Las banderas se ponen aquí porque el aire parece como que las arrastra y están escritas con miles de frases de, pues de, eso, de buenos pensamientos, de buenas vibras. Recebemos buenos pensamientos para las personas. Eso es. Ya hemos dado las tres vueltas, daríamos hasta siete, pero una ya está cansada. Me da vueltas a los soportales donde vivimos porque hace mucho calor y tenemos que hacer las vueltas reglamentarias de la diabetes. Si pues hubiéramos tenido algo así cerca, que lo haces con otra motivación, estaríamos súper cargados de energía positiva. Bueno, Luis, ¿qué nos han dicho que hay ahí arriba? Todo lo que es el de la estupa es una alegoría de, de Buda. La parte de arriba no está así porque sí, de relleno, metido en una primera planta como miles de figuras de Buda y luego arriba otra estancia con, como con rollos en las que hay los 89.000 lecciones de Buda, lo cierran, ahí no se entra luego nunca más. Tú buscas en Google y viene como el templo de iluminación, no viene como templo budista de Ben Almadena, realmente viene como templo de iluminación. Otra vez cuando vinimos, eh, en una parte de la esquina de donde entras, había un molinillo muy grande, lo llaman molinillo o rueda de oración. Dorado, como muy pomposo así, entonces lo que había que hacer era tocarlo, irlo girando en el sentido de las agujas del reloj porque dentro había un montón de pergaminos escritos eh, con letra muy chiquitita todo el rato la misma, las mismas oraciones para que al girarlo es como que se multiplican por miles y miles y miles y miles los buenos pensamientos, las buenas vibras y las buenas energías. Yo ya me lo suponía, pero no le han dicho que por el tema del COVID han tenido que retirarlo. He cogido este pañuelito de aquí que tiene los ocho símbolos de Buda representados, que es lo mismo que está pintado en el suelo para dar las vueltas. Me ha costado 2 euros y bueno, hay, los hay de más precios, hay otro de 7 muy bonito dorado. Pero yo la otra vez también cogí este y la verdad es que no sé dónde lo guardé, pero lo tengo en casa seguro. En la tienda que está justo enfrente del templo he cogido este, este anillo para traer el amor, para dar amor. El, el rosario del Buda, los ocho símbolos también de Buda. La otra vez me cogí cuando vinimos este, que es el símbolo de Om, para traer la paz y la relajación y la tranquilidad. El símbolo de Om también, pero vamos, que estoy asombrada porque el Luis nunca se compra no nada se de esperaba, estas cosas. Porque soy un agarrado. Me he quedado tupi. Nos encontramos en el castillo de Colomares, personalmente uno de los castillos más preferidos míos porque me encantó, o sea, cuando vinimos es que era espectacular y no podíamos volver sin volver a entrar. Aprovecho también porque la otra vez no hice blog, así que ya opináis que os parece, pero es que a mí me parece que tiene un mogollón de recovecos y no sé, me parece muy guay. No es de los antiguos que se hizo recientemente porque se hizo en honor a Cristóbal Colón. Construyó recientemente, en el 87 de hecho, un año antes de que naciera Luis, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Y tiene 33 años, o sea que está hecho hace 34 años. Vengo también con otro conque, que esto lo tengo que explicar. Y es que aquí encontramos un gato que vivía aquí, que se llamaba Boomer, Rubito, que era un amor. Los que me seguís por Instagram, que por cierto, si no me seguís, podéis seguirme porque soy más activa, eh, sabréis de este tema porque lo colgué. Que fue quien me encandiló, hizo que me encantaran los gatos de repente y quisiera tener un gato y de repente pues luego ya llegó Coco a nuestras vidas. Ven aquí amor, ven. Pero cómo eres tanta belleza oh, tú. Bonito. Pero cómo eres tanta belleza tú. Hoy quiero uno, definitivamente. Me he traído el atuendo específicamente para este lugar, ¿eh? Para poder hacer estas cosas que me encantan con los vestidos y enseñar mi barrigón chico. No me gusta a mí hacer el tonto de estas cosas. Pero es que por una vez que puedo lucir la tripa sin tener que meterla en la foto, pues oye, una se tiene que aprovechar. Tiene pinta que aquí harán bodas y cosas de estas, ¿verdad? Pues hombre, no me he informado, pero seguramente. 
pasa que el terreno también es un poquito limitado. Sí, que nada van a muchos invitados, pero bueno, pero como, las íntimas como la bien. nuestra. Hombre, pero aquí 80... Es que no. Yo creo que no, ¿eh? Como diría mi madre, mi gozo en un pozo. No hemos visto a Boomer, pero hemos preguntado y nos han dicho que sí, que está bien y que de hecho hace un rato estaba por aquí paseando, así que bueno, nos quedamos con esa esperanza de que está bien, aunque me da penita no haberle visto, la verdad. Estamos en otro tren. Me río porque es que madre mía. En cuestión de un mes llevamos tres trenes. Los pequeños trenes. Todas las horas. Último tren, 11 y 25. Igual será el próximo tren, ya con la niña. Hay que venir a este parque porque somos súper fans del parque de Tardos Trenes. Después de ser lo del club de fan de los trenes turísticos. Luego somos del club de fan de los parques de atracciones. <risa> bueno, ¿y podríamos ir al Tivoli World ese o no? Pues no, porque nos hemos enterado de que lo han cerrado porque no tienen fondos. Hemos venido hasta el Parque de la Paloma, que realmente nos pilla casi al lado del, del apartamento. Aprovechando que tengo que hacer los paseos de la diabetes obligados, pues nos dijeron que este parque estaba muy bien. De hecho, lo recomiendan en el tren este turístico, porque tiene animales y está así y muchos cactus y tal. Y por lo visto está muy chulo para hacerse fotos y tal. Y bueno, pues aprovechamos a dar el paseo esta vez por aquí. Pero los tienen de raza ahí. Sí. Está aquí están en la gloria realmente. Una pasada. La pradera mola un montón. No vamos a montar en este barco. ¿Y te has traído el bañador? ¿o no? no. Sí, con este bombo. Como me tenga que tirar lo mismo ya no salgo. Madre mía, que teníamos reserva para otro, al chino Junco ese. Que resulta que habían un evento privado y no nos han avisado. Menos mal que hemos cogido esta opción, que son muy majos. Ahí está el traidor, pero el barco chino. Mira, es su fiesta privada. Queríamos destacar de, del complejo que pues parece realmente como un hotel. Tiene tres piscinas, una climatizada, que no hemos ido, una grande y otra más pequeñita. El tema del COVID eh, quería destacar sobre todo este tema porque yo venía bastante renegada un poco porque me daba un poco de miedo eh, la situación porque bueno el año pasado sí que es verdad que viajamos pero yo no estaba embarazada. Entonces tienes miedo pero no tanto y ahora pues con el tema de la diabetes, el embarazo y tal pues se hace más complicado. Muy contentos porque... Tanto en los baños que tienen de las piscinas, tienen su gel hidroalcohólico, tienen sus cosas para limpiar. En cada Así como puntos estratégicos a lo, lado del, a lo largo del complejo, tienen también dispensadores de gel hidroalcohólico. Entonces, de hecho, nosotros antes de llegar a nuestro apartamento, tenemos justo en el descansillo pues un, un dispensador de gel y la verdad es que lo están llevando muy bien. El año pasado nos costó más eh, meternos en las piscinas porque había unos horarios muy estrictos y demás. Y en este caso no, porque aquí eh, sí que va como por turnos, pero casi siempre hemos podido meternos. Dan como media hora de margen y si en esa media hora la gente que ha reservado no va, pues te asignan a ti un, unas hamacas, las cuales desinfectan, que lo hemos visto. Cada vez que se va el cliente las desinfectan y luego ya se la dejan para el siguiente. Eso lo hace todo el socorrista, la verdad es que está genial ese tema. Yo espero que este, este sistema lo dejen, porque es que luego al final, cuando hemos ido a otros hoteles, cuando no había COVID, nunca podías pillar una hamaca, o sea, es que era increíble. Dejaban las, las toallas ahí puestas todo el día y luego a lo mejor ni estaban, pero ellos ya tenían su hamaca reservada y aquí no. Aquí, como va por tramos de horario, si tú no te presentas, hasta luego, Lucas, y tiene derecho a estar en la hamaca todo el mundo.
Pues hemos aprovechado a venir a Benalmádena porque principalmente como somos muy rayados aunque la ginecóloga, la matrona, la otra ginecóloga del privado, en fin, un montón de, de especialistas, incluso el endocrino, me han aconsejado que podíamos venirnos a la playa, que estaba todo bien y que, que podíamos venirnos a pasar unos días a la playa sin problema, porque no había ningún tipo de preocupación que, que nos limitara ese tiempo. De hecho, nosotros cogimos el hotel justo el mismo día que yo tenía cita para una ecografía y para el control de la diabetes eh, que fue el día 1 de julio y fue cuando cogimos ya el, el hotel porque antes habíamos estado teando por si acaso pero nunca nada serio porque hasta que no nos diera la confirmación eh, la ginecóloga en este caso eh, no íbamos a ir a ningún sitio pese a que los demás sí que me hubieran dicho que podíamos pero yo estaba esperando esa fecha clave porque justo es cuando me hacían la eco a mí para ver a la nena y todo aparte de que Ben Almadena nos gustaba porque ya vinimos hace tiempo y lo que es el, pero en tema playeo no habíamos venido, pero sí que nos molaba el rollo de que había alrededor y las cositas que había para ver y demás. El principal motivo de venir aquí fue porque eh, conocemos a Bea, que es una chica que vive aquí, y entonces nos, vamos, yo la estuve preguntando, porque soy así de rayada, que qué hospital estaban cerca de cara a que pudiera pasar cualquier emergencia. De hecho nosotros, bueno, Luis en este caso, tenía muchas ganas de preparar la bolsa de maternidad porque se raya bastante, pero yo sí que es verdad que lo estaba dejando hasta el último momento. Pero ya el último momento era este porque digo, me tengo que llevar las cosas, que de hecho las tenemos en el maletero eh, súper preparadas, en plan si ocurre algo hay que salir de naja. Pero más que nada por eso, porque si pasaba cualquier cosa aquí tenerlo todo bajo control. Yo soy muy perfeccionista y lo quiero todo controladísimo al máximo. Sé que no se puede, pero todo lo que esté en mi mano lo tengo que intentar. Y entonces ya la pregunta del millón. ¿Se puede viajar estando de ocho meses embarazada? Se lo preguntéis a vuestros especialistas ellos son los que os van a decir si podéis ir o no realmente un 100% nos van a dar de seguridad me refiero a que nunca sabemos cuándo va a venir el bebé pero es que eso pasa aquí pasa en el lugar donde vivas y siempre va a pasar y luego ya yo bajo mi experiencia a mí me ha venido súper bien necesitaba desconectar muchísimo porque al final eh, la ansiedad del propio embarazo el tema de la diabetes me ha tenido también súper preocupada porque, bueno, ahora ya lo tengo muy controlado, es como que forma parte de mi vida incluso. Ya no me preocupan ciertas cosas, pero antes me preocupaba todo, porque era algo nuevo. Mi madre se pincha insulina, entonces yo lo que no quería era eso. Entonces eh, estoy contenta porque ya estoy de ocho meses y todavía, tocaremos madera, <ríe> no me pincha insulina. O sea que siempre que voy a los reconocimientos me dan la enhorabuena, eh, se alegran un montón porque dicen que no es nada fácil, que la mayoría de la gente desiste pero yo lo he llevado muy, 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 muy a rajatabla y, y nada, es que por mí y por el bebé. ¿Qué es lo que más de menos vas a echar estos días? Pues, pues la tranquilidad, por la piscina. Y no mientas, ¿El qué? alimentar a los gatos, porque desde que hemos llegado te has dedicado a alimentar a todos los que has podido del barrio. Si es que se habrá una pechuguita de pollo, pues que menos, si es que da igual, se puede echar. Pero ¿qué ha pasado? Que nos hemos perdido ese. Yo no lo entiendo, macho. Es increíble. Nosotros nos montamos en uno rojo y ahora este que mola más resulta que no sabemos ni de dónde sale. El club de fans. Hemos cogido vicio a venir aquí a este bueno, centro comercial y aunque nos pilla un poco retirado de nuestro apartamento, pero bueno, como tenemos que hacer la, el caminito obligado, a mí es que me da mucha vidilla este sitio porque está siempre lleno de gente, hay un montón de cosas. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Hemos pasado unos días muy tranquilos, muy relajados. El bebé también estaba muy bien porque le notaba que se movía y que estábamos como muy relajados. Y entonces ha sido como algo súper positivo de cara a enfrentar el parto. Aunque todos estamos metidos en el tema del coronavirus y todo lo hemos pasado muy mal, eh, estar embarazada en pandemia, seguimos en pandemia, de hecho se pare en algunos hospitales, en el mío en concreto, con mascarilla. Entonces, si ya de por sí, yo que soy una persona bastante rayada, que tengo mucha ansiedad, que soy muy nerviosa, si encima todo eso le sumamos también el ambiente general que hay, pues ha sido un poquito complicado de llevar, la verdad. Y entonces así aquí ha sido como un poquito de recargar pilas que yo creo que, que me han venido súper bien. Y así más me despido, espero que os haya gustado el vídeo y os mando un beso gigantesco. ¡Hasta pronto!